grazie a voi e pace dal Signore Gesù Cristo, da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Riceviamo il saluto dell'Apostolo in questa mattina di lode, di festa e di memoria che ci accoglie, fratelli e sorelle della Chiesa di Torre Pellice, di altre comunità che siete qui questa mattina, benvenuti, benvenute e benvenuti anche agli ascoltatori di Radio Pellice che seguono il nostro culto dall'inizio alla fine. Siamo raccolti per il culto e per questo vogliamo invocare il Signore. Noi siamo qui nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio benedetto in eterno. Amen. Quando il Signore fece tornare i regni di Sion, ci sembrava di sognare. Allora spuntarono sorrisi sulle nostre labbra e canti di gioia sulle, monta- sulle nostre lingue. <coughs> allora si diceva tra le nazioni, il Signore ha fatto cose grandi per loro, il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Signore fai tornare i nostri deportati come torrenti nel deserto del Negev. Quelli che segnano con lacrime pieteranno con canti di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i covoni. Ci vogliamo raccogliere la preghiera. Signore Dio, nostro Padre, Signore che ci accudisci come i genitori fanno quando siamo piccoli, sappiamo che sei con noi in quest'ora di punto e ti chiediamo di renderci capaci di memoria di ricordare i tempi duri, tutti i tempi duri della nostra vita e i tempi duri della nostra Chiesa. Donaci di ricordare non per nostalgia o per paura, ma per poter affrontare il nostro presente oggi con piena fiducia in te, sapendo che non ci abbandoni, che non abbandoni la tua chiesa sparsa nel mondo che non abbandoni coloro che ti cercano ma anzi li incontri vieni signore donaci di ricordare per poter renderti grazia nel nome di Gesù Amen vogliamo cantare l'inno 42 prima, seconda e terza strofa
sappiamo, ma prima della lettura biblica vorrei farvi perdonare dalla corale chiedendo se potete fare ora il canto che era previsto prima. dice dammi questa religione antica andava bene per mia, per mia nonna andava bene per Paolo e Sira andava bene per il popolo di Israele va bene anche per me
sorelle alla confessione del nostro peccato, lo facciamo con l'aiuto della scrittura. Dice l'Apostolo Paolo, fratelli voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite agli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola, ama il tuo prossimo come te stesso. Ci vogliamo raccogliere ciascuno nei propri pensieri, nel proprio cuore, per fare la propria personale confessione di peccato al Signore, per raccogliere i propri pensieri davanti a Lui e per invocare la Sua presenza nella nostra vita. Preghiamo. Signore Dio nostro, dice la scrittura che tu ci hai liberati, tutta la Bibbia, dalla prima parola all'ultima, ci racconta della tua liberazione e l'obiettivo della tua liberazione, che è quello di amare. Quando ripensiamo alla storia dei Valdesi che oggi celebriamo, quando ripensiamo e riascoltiamo questa storia e vediamo quante angherie, quante vessazioni nel passato sono state presenti nella vita di un popolo più volte decimato, noi siamo riconoscenti al Signore, cioè a te, per questa liberazione. Così come quando pensiamo ad altri momenti della nostra storia, perché la libertà è frutto di liberazione. C'è un'azione che precede la nostra libertà. O oh, Signore, ti diciamo insieme alla nostra riconoscenza che noi oggi personalmente come chiese siamo liberi e questa libertà ci è molto quotidiana per cui non, non, ci, non ci ricordiamo mai che c'è stato un tempo senza libertà ti diciamo però che la nostra libertà Ogni tanto ci appare molto vuota, quasi spaventosa, priva di contenuti, priva di amore, di amore reciproco, priva di una prospettiva. Ti confessiamo che facciamo fatica a trovare un filo che ci conduca. E quindi quando manca il filo, quando manca il senso, la libertà si svuota, siamo senza memoria e siamo anche pieni di preoccupazione, di paura. Ci conduciamo senza sapere bene dove andiamo. Ed è per questo che qui raccolti in tanti e tante e anche col cuore festoso di questa giornata vogliamo dirti, o oh Signore, che non, non abbiamo memoria abbastanza, che siamo molto distratti, molto eh, confuse. 
che facciamo queste cose e mentre le facciamo come ricordare la liberazione, l'emancipazione dei valdesi, come raccoglierci insieme davanti ai falò e nel Tempio. Noi siamo così contenti perché ci sembra di recuperare un filo, un senso antico e presente. Prendici per mano, uno per uno e tutti insieme. Oh Signore, donaci il senso che la Tua presenza e la Tua liberazione operano anche oggi. Donaci il senso che il tempo è cambiato, che ci sono cose per le quali possiamo ringraziarti, che ci dimentichiamo spesso come il fatto che ci possiamo parlare con fratelli e sorelle cattolici, ortodossi, oggi in un modo prima impensabile donaci questa memoria facci uscire dalla sensazione del ghetto e facci vivere alla tua presenza sapendo che l'obiettivo di ogni libertà è di poter servire con amore il nostro prossimo chiunque esso sia dacci o oh Signore questo amore accogliente capace di includere e facci nascondere i pensieri cattivi, quelli che dicono l'Italia agli italiani, quelli che dimenticano le nostre partenze, le nostre migrazioni. Ti chiediamo perdono per la smemoratezza, Signore, della quale siamo assolutamente pieni e accecati. Ci fidiamo di Te, ci mettiamo pentiti e pentite di fronte a Te e Ti chiediamo perdono nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo cantare l'inno 245, prima e seconda strofa.
dice l'Apostolo non sono più io che vivo ma Cristo vive in me la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel figlio di Dio il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me fratelli e sorelle vogliamo questa parola che ci viene rivolta questa mattina come l'annuncio gioioso che la nostra vita è riabilitata in Cristo, che noi riceviamo il perdono dei peccati nel suo nome e che possiamo riprendere il nostro cammino sapendo che Dio ci perdona nel nome di Cristo, Cristo Gesù. Amen. Adesso avremo il canto della scuola domenicale Grazie Signore, alleluia. Signore, guidaci ed accompagnaci nella lettura della Tua parola. Aiutaci a seguire il cammino da Te indicato, a fare chiarezza nei nostri progetti, ad essere presenti nella realtà del nostro mondo come testimoni del Tuo messaggio d'amore. Aiutaci a sciogliere i nostri dubbi e dissipa la nebbia delle nostre incertezze. Aspettiamo ed in te solo poniamo la nostra fiducia. Amen. Leggo dal, dalla lettera Efesini al secondo capitolo 
i versetti da 11 a 18. Paolo scrive, perciò ricordatevi che un tempo voi, pagani di nascita, quelli chiamati in circoncisione, dalla cosiddetta circoncisione della carne operato da mano d'uomo, poiché in quel tempo eravate senza Cristo, eravate esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei rispetto ai patti della promessa, senza una speranza e senza Dio nel mondo. Ora però, in Cristo Gesù, voi che una volta eravate lontani, nel sangue di Cristo siete stati avvicinati. Proprio in Lui, infatti, è la nostra pace. Lui che ha fatto di due uno solo e che ha battuto il muro della separazione, di nemicizia nella sua carne, abolendo la legge dei comandamenti in forma di precetti, perché dei due cercasse in sé una sola nuova persona, facendo la pace e riconciliasse entrambi con Dio in un solo corpo mediante la croce avendo in Lui eliminato l'inimicizia con la sua venuta ha annunciato la buona notizia della pace a voi che siete lontani e pace a quelli che sono per suo mezzo abbiamo entrambi l'accesso al Padre in uno solo spirito Leggiamo ancora nel libro di Giosuè al capitolo 4, i versetti da 1 a 7. Quando tutta la nazione ebbe finito di attraversare il Giordano, il Signore disse a Giosuè, «Scegliete tra il popolo dodici uomini, uno per tribù, e date loro quest'ordine. Prendete da qui, in mezzo al Giordano, dal luogo dove i sacerdoti si sono fermati, dodici pietre». Portatele con voi al di là del fiume e collocatele nel luogo dove vi accamperete stanotte. Giosuè chiamò i dodici uomini che aveva designati tra i figli di Israele, un uomo per tribù, e disse loro «Passate davanti all'arca del Signore vostro Dio, in mezzo al Giordano, e ognuno di voi porti sulla spalla una pietra, secondo il numero delle tribù dei figli di Israele» affinché questo sia un segno in mezzo a voi. In avvenire i vostri figli vi domanderanno che cosa significano per voi queste pietre? Allora voi risponderete loro le acque del Giordano furono tagliate davanti all'arca del patto del Signore. Quando essa attraversò il Giordano le acque del Giordano furono tagliate e queste pietre sono per i figli di Israele un ricordo per sempre. Voglia al Signore benedire la lettura della Sua parola. Amen.
questa mattina che è tratto dal libro di Giosuè quando tutta la nazione ebbe finito di attraversare il Giordano il Signore disse a Giosuè scegliete tra il popolo dodici uomini uno per tribù e date loro quest'ordine prendete da qui in mezzo al Giordano dal luogo dove i sacerdoti si sono fermati dodici pietre portatele con voi di là dal fiume e collocatele nel luogo dove vi accamperete stanotte. E Giosuè chiamò i dodici uomini che aveva designato tra i figli di Israele, un uomo per tribù, e disse loro, passate davanti all'arca del Signore, vostro Dio, in mezzo al Giordano, e ognuno di voi porti sulla sua spalla una pietra, secondo il numero delle tribù di Israele, affinché questo sia un segno in mezzo a voi. E in avvenire i vostri figli vi domanderanno, Cosa significano per voi queste pietre? E allora voi risponderete loro, le acque del Giordano furono tagliate davanti all'arca del patto del Signore, quando essa attraversò il Giordano, le acque del Giordano furono tagliate e queste pietre sono per i figli di Israele un ricordo perenne. Cari fratelli, care sorelle del Signore, un piccolo monumento di dodici pietre eretto nel luogo in cui si è incontrata la grazia di Dio. Questo è il cuore del nostro racconto. Ci ha raccontato questa mattina, noi lo rileggiamo, un piccolo monumento che ha il compito di ricordare nel tempo, per tutto il tempo della storia del popolo, per tutto il tempo della loro vita, che un giorno le acque del fiume Giordano si aprirono miracolosamente davanti a loro e davanti all'arca del Signore e rimasero aperte finché tutto il popolo non fu entrato nella terra promessa. Dodici pietre portate da dodici uomini che rappresentano le dodici tribù di Israele. Il dodici, noi lo sappiamo, è un numero biblico importante uno dei numeri con cui la Bibbia parla della pienezza e dell'abbondanza con cui Dio fa grazia al suo popolo. Il 12 è il segno della pienezza anche del senso che nessuno rimane fuori. Proprio tutti, proprio tutto il popolo, proprio tutte le tribù devono passare il Giordano e arrivare sane e salve, sani e salvi. Il popolo intero rientra nella grazia di Dio, ma appunto, ecco la buona notizia che ci arriva oggi nel giorno in cui ricordiamo il 17 febbraio 1848, la storia intera del popolo, la sua salvezza, il suo ingresso nella terra promessa, sono un miracolo sono esclusivamente frutto del perdono e della misericordia di Dio. Non c'è nessun'altra ragione che li ha condotti sani e salvi. Ed è necessario ricordare che Dio ama di un amore pieno e gratuito, fedele e tenace, un amore che non demorde, che si ricorda delle promesse che ha fatto, e che per questo si apre la vita alla speranza. Per questo il popolo può entrare nella terra che ha a lungo desiderato e finalmente vivere, e poi sbagliare ancora molte volte. Ma questo è il fondamento, questo è ciò che costituisce il senso del popolo, che Dio un giorno ha aperto le acque del Giordano e ha portato le, tutte le tribù di Israele dall'altra parte del fiume. È necessario ricordare che Dio apre muri invalicabili di acqua per portarci là dove ha promesso di farlo. Ed è necessario raccontare che ciò che non si poteva nemmeno immaginare invece è accaduto ed è accaduto a noi 
In avvenire i vostri figli vi domanderanno che significato hanno queste pietre. Perché questo monumento? Perché queste dodici pietre una sull'altra? Fratelli e sorelle, ricordare e raccontare sono azioni fondamentali nella storia della fede dell'antico Israele. Ma ricordare e raccontare sono anche atteggiamenti fondamentali per la storia di ogni popolo, di ogni nazione, di ogni uomo e di ogni donna. E quando la memoria è negata, quando la tua storia viene dimenticata o nascosta o messa a tacere, quando si nega quello che è successo, succedono cose terribili e il dolore diventa un odio incontenibile, come i fatti di molti popoli nel mondo dimostrano. Bisogna ricordare, perché dal ricordo, dalla consapevolezza di ciò che è accaduto, nasce la testimonianza che coinvolge e che apre la vita. Dal ricordo nasce la possibilità di avere un senso nella vita. Ieri a Torino abbiamo avuto un bel convegno storico organizzato insieme dal nostro centro culturale eh, evangelico e dalla comunità ebraica per ricordare e capire il senso dell'esistenza di queste due esigue minoranze oggi in Italia. Non ve lo racconto. le decisioni che ha preso e che raccontava con tono pacato una storia antica fatta di una piccola minoranza perseguitata per secoli con punte di violenza e di pressioni efferate per ottenere la biura e diceva lui della capacità semplice ma perfetta di resistere da parte di questa piccola minoranza e di perdere la vita con una perseveranza che stupiva i persecutori. Secoli di su e giù, di vessazione e poi di un po' di libertà, la pace di Cavour 1561 sembra finalmente avviare a un po' di libertà, ma 90 anni dopo ci sono le Pasque Piemontesi e così via in un'alternanza e mentre ascoltavo e il professore ci spiegava come tutto dipendeva appunto dalle alleanze politiche dei Savoia che di volta in volta modificavano l'esistenza di questa minoranza pensavo che quella storia era anche la mia storia che io che sono nata e cresciuta a Milano che fino a 17-18 anni non sapevo granché della storia dei valdesi perché la chiesa valdese era l'unica chiesa che avevo sempre conosciuto dove andavo a fare la scuola domenicale il catechismo era la mia chiesa ma non, non avevo ancora chiaro che cosa c'era che cosa mi portava lì quale storia c'era dietro ma oggi mi è chiaro che quella storia i valdesi di allora la leggevano come la storia della loro appartenenza al Signore che libera dal male e apre percorsi altrimenti impossibili. Fratelli e sorelle è bello avere una storia, è bello avere una storia da ricordare e da raccontare, una storia per la quale ci si raccoglie in un giorno 
della settimana per il culto in cui si ricorda con, le, con i falò che annunziavano di valle in valle di aver ricevuto finalmente i diritti e la storia di Israele è la storia simile nella quale i valdesi si sono tanto identificati ed è la storia dell'amore di Dio per tutta la nazione la storia della sua liberazione la storia della terra promessa della testimonianza del libro di Giosuè e coincide quella storia della liberazione del popolo del passaggio delle acque come coincide con la storia che Dio ha operato con la terra che Dio ha donato per questo abbiamo un giorno nel quale facciamo memoria della storia che ci ha generato ma soprattutto facciamo memoria dell'amore gratuito di Dio che per la sua bontà ci ha perdonato ha cancellato il nostro peccato ha donato il suo perdono affinché liberati e liberate da ogni peso possiamo servirlo e servire il nostro prossimo ebbene fratelli e sorelle facciamoci interrogare dalla semplicità di questo testo in avvenire i vostri figli vi domanderanno che senso ha che senso ha ancora questa giornata che senso hanno i falò e i canti e il raccoglierci insieme e il visitarci da una chiesa all'altra e voi risponderete il Signore ha separato le acque del Giordano fratelli e sorelle non va affatto da sé che i nostri figli ma anche le persone che ci incontrano si pongano delle domande e ce le pongano non va affatto da sé e non va affatto da sé che la nostra risposta sia modulata sulla risposta che suggerisce Giosuè non è detto che la nostra vita di credenti e la vita di fede delle nostre chiese suscitino degli interrogativi ma soprattutto fratelli e sorelle non è detto che la nostra risposta il nostro rendere conto della storia sappia parlare di Dio e sappia rendere conto della nostra fede noi sappiamo raccontare la storia dei Valdesi l'abbiamo imparata la conosciamo bene facciamo convegni, conferenze, libri ma la storia che raccontiamo è anche la storia della liberazione che Dio ha operato nella nostra vita nel passato come nel presente dice Giovanni Calvino l'Evangelo non è una dottrina ma una vita non deve essere capito solo dalla ragione e dalla memoria come le altre discipline ma deve possedere l'anima intera ed avere sede ed adesione nel profondo del cuore altrimenti non è ben ricevuto fratelli e sorelle si tratta di questo quando riascoltiamo il racconto della liberazione di Israele di cui è piena la scrittura quando raccontiamo la storia delle liberazioni nella nostra vita, anche questa bella storia della resistenza e della libertà finalmente conseguita con riconoscimento dei nostri diritti nel 1848, di cosa parliamo? Parliamo del fatto che ci è andata bene, del fatto che la congiuntura storica ci ha portato finalmente lì e parliamo della capacità di resistere dei nostri antenati 
o parliamo dell'Evangelo della grazia di Dio che appunto non è dottrina ma è una vita non può essere capito solo dalla ragione e dalla memoria ma deve arrivare a possedere l'anima intera e avere sede ed adesione nel profondo del cuore altrimenti è perduto non è ben ricevuto allora fratelli e sorelle questo è il punto questo è il punto non è detto che la nostra esistenza il modo in cui conduciamo la nostra vita le, le decisioni che prendiamo il modo in cui stiamo andando avanti come chiesa suscitino delle domande non è detto e per, però qualche domanda ci viene rivolta qualche domanda ci viene rivolta qualcosa di quello che la grazia di Dio ha fatto in noi e che è andato avanti negli anni e nei secoli suscita qualche domanda che vuole capire e che forse vuole aprirsi alla fede i vostri figli vi chiederanno che significano queste pietre per voi che cosa significa essere quello che è stato chiamato il popolo della Bibbia cosa significa per noi vivere faccia a faccia con Dio senza interpreti ufficiali senza verità date se non per la grazia sovrabbondante di Dio che cosa significa per te oggi essere un valdese un protestante in Italia perché questa chiesa e le sue abitudini perché ciò di cui andiamo giustamente orgogliosi che cosa significa tutto questo per noi allora fratelli e sorelle un po' di pietre le abbiamo messe nel corso dei secoli forse anche più di dodici pietre vere e proprie costruzioni, chiese, opere nate per la predicazione e per la testimonianza ma anche pietre simboliche i nostri giornali la nostra cultura le riviste, i centri culturali che attraversano tutta l'Italia di cui qui certamente c'è la matrice forte alla quale ci rivolgiamo da tutta Italia e poi rubriche, radio, televisione e quindi capita che alcune domande ci vengano poste ma cosa rispondiamo a chi ci chiede di noi della nostra storia della storia dei valdesi o a chi scopre per la prima volta nella sua vita come ci capita di verificare andando nelle scuole e non si tratta solo degli alunni a me è capitato di vedere il volto stupito e interessato di una giovane insegnante che scopriva quel giorno che Martin Luther King era un pastore evangelico battista e non, non aveva mai pensato cosa rispondiamo quando qualcuno ci chiede di noi ho sentito recentemente una risposta che mi aveva molto colpito di una persona che, che non, non frequenta da tanto tempo la chiesa e diceva noi valdesi siamo la memoria di una storia è un'appartenenza essere valdesi io non ho fede ma però appartengo e forse c'è anche del vero in questo forse c'è anche del vero in questo ma è questa la risposta che viene dalla scrittura è questa la risposta che viene dal racconto dell'attraversamento delle acque nella Bibbia non è detto fratelli e sorelle che sapremo passare dal racconto della nostra storia dal racconto della nostra identità 
al racconto della storia che Dio ha aperto nella nostra vita, alla storia che Dio apre oggi anche ad altri perché vivano con pienezza l'amore e il perdono. Raccontare a chi ci interroga significa per la scrittura e per Giosuè raccontare che Dio ha un amore grande come le dodici tribù che fa, che accoglie tutti e che per il suo amore quello che era impossibile, come attraversare un fiume in piena, diventa possibile. Raccontare la storia delle nostre chiese, di quello che è possibile fare, come la storia dell'azione di Dio nel mondo, che apre le acque e fa giungere dall'altra parte. Noi abbiamo immagini recenti, come le immagini dei corridoi umanitari, di, queste, di questa possibilità di portare chi è profugo e che muore nel mare, come migliaia sono morti da un'altra parte, in sicurezza, ci sono delle cose che si fanno, nessuno pensa più di tanto, si fanno perché si devono fare, perché è necessario farle, perché la gente muore e non deve morire. Ma quanto è importante che nella scrittura si trovi la ragione profonda per cui ci si muove, la ragione profonda che ci porta qui, nella nostra identità di Valdesi, giustamente orgogliosi di esserlo. Non è solo la nostra storia, non è solo un'identità trasmessa di generazione in generazione per otto secoli, non è soltanto l'abitudine che fa sì che veniamo in chiesa quando ci veniamo con tutti i nostri dubbi, con tutto il nostro dolore, con le nostre perplessità. No, è sapere, ricevere questa notizia preziosa che un giorno Dio ha operato perché fosse possibile credere in Lui, che un giorno Dio ha operato nella mia e nella vostra vita perché fosse possibile credere in Lui nonostante tutto. Che Dio ha promesso la libertà e noi la riscontriamo nei fatti della nostra vita e teniamo duro quando non la vediamo perché ci fidiamo della promessa di Dio che un giorno ha aperto le acque del Giordano e le ha tenute aperte finché tutti fossero passati e io di questa parola mi fido nella mia vita ed è per questo, questo è l'unico motivo per cui vale la pena festeggiare il 17 febbraio, raccoglierci per il culto di lode domenica dopo domenica, riconoscerci e rallegrarci quando ci vediamo. Tutto sta o cade con questo messaggio che distingue la fede dalla tradizione, la vocazione dall'identità, la predicazione dalla cultura, tutte cose sacrosante ma diverse, profondamente diverse. Il Signore ha aperto il Giordano davanti a noi e alla sua arca. Oppure, come dice il Deuteronomio, eravamo schiavi in Egitto e il Signore ci ha liberati con mano potente. Qui, cara comunità, nella la vita della nostra generazione è tentata su questa frontiera. Può succedere che la gente veda, nonostante tutto, qualcosa che caratterizza la nostra vita e la vita del nostro gruppo che è diverso e ce ne chieda conto. Sappiamo passare dal racconto della nostra storia al racconto della storia che Dio compie in noi e nel mondo. Non si tratta di ripetere formule antiche, né di trincerarsi dietro affermazioni ortodosse, si tratta di riformulare, di tradurre in un linguaggio nostro 
è attuale l'Evangelo cristiano della liberazione e del perdono. Forse per anni ci siamo fidati che le pietre parlassero per noi meglio di tante parole. Scuole, ospedali, centri dalla storia bella e gloriosa e ancora grandi battaglie di democrazia, grandi linee di marcia, importanti libri pubblicati che per fortuna qualcuno legge e scopre e scopre proprio lì spesso l'Evangelo della grazia di Dio. A me è capitato di incontrare persone che vengono in chiesa per la prima volta perché hanno un let letto un libro, perché hanno ascoltato una trasmissione. Mi è successo nel corso della vita, poche, ma mi è successo. E quindi noi questo ci possiamo augurare per oggi per la nostra comunità e per le molte persone che grazie a Dio portano le loro domande presso di noi e portano le loro esistenze aperte vicino a noi e si fanno conoscere. Possiamo augurarci che ci sia dato di raccontare una storia sola, una sola, non due quella della nostra libertà che è quella della liberazione che Dio ha operato in noi. La storia che ci racconta la Bibbia dei molti modi e delle molte storie di incontri e di fede, di scoperte e di gioia che la Bibbia contiene è quella del nostro personale incontro con l'Evangelo di Dio. Chiediamo a Dio che faccia di noi persone e comunità che credono e la cui scoperta della fede diventa raccontabile e incontenibile e crea forme di testimonianza capaci di parlare agli uomini e alle donne con le quali ci è dato di vivere l'avventura della nostra vita. Che il Signore ci aiuti a raccontare una storia sola, che è la storia della libertà di Dio e la storia del servizio del prossimo, alla quale siamo tutti quanti oggi ancora chiamati ad entrare. Amen.
andrà a Torino dove questa sera eh, si accenderà in piazza Castello il falò che speriamo quest'anno prenda anche se oggi piove. <ride> Un saluto eh, a tutti e a tutte voi, saluto i tanti ospiti e le ospiti che sono oggi qui al culto, in particolare il eh, gruppo nutrito della comunità valdese di Firenze, eh, alcuni eh, giovani che stamattina erano con noi eh, su ai coppieri per il eh, piccolo corteo che abbiamo fatto eh, venendo giù. Saluto anche l'amministrazione comunale di Torre Pellice che è presente oggi con eh, il sindaco Marco Cogno che sarà anche nostro ospite al pranzo. Un saluto anche al parroco Don Manuel della comunità cattolica che è, è qui con noi, sarà anche con noi al pranzo. Non, non c'è oggi il Vescovo che era stato preannunziato perché eh, è stato anche invitato a Pinerolo al culto della chiesa valdese di Pinerolo. E saluto anche i due tenenti dell'esercito della salvezza che dovrebbero essere con noi eh, oggi al culto e al, al pranzo e tutti gli altri ospiti che non posso menzionare uno a uno che si trovano oggi con noi. Dopo il culto all'uscita sarà possibile acquistare l'opuscolo del 17 febbraio eh, insieme al numero della Beidana, troverete delle, dei membri del Concistoro che vi eh, potranno dare i, entrambi gli opuscoli insieme al bollettino del, della Fondazione Centro Culturale Valdese. Poi alle 12.30 tutti coloro che hanno prenotato, e siamo in tanti, siamo se non sbaglio 200 oggi a pranzo, eh, ci ritroveremo in foresteria per questo momento di agape e di convivialità. Nel pomeriggio alle 4 presso la casa delle diaconesse c'è un concerto di due pianiste, Maria Teresa Piz eh, Pizzulli, non Puzzulli, ma Pizzulli, e Simona Manicone. Eh, con musiche di eh, Schubert, eh, Jael e Chaminad. E poi la sera, qui nel Tempio, alle 20.30, ci ritroveremo per una serata di musiche, di letture dal titolo Libertà, riflessioni e suggestioni, a cura del circolo Letture ad alta voce di Torre Pellice e della Corale Valdese di Torre Pellice. Domani è domenica e il culto che avremo eh, sarà un culto un po' speciale eh, perché avremo il culto col ciuccio, con i bambini piccoli, le famiglie, ma con tutta la comunità eh, alle ore 10.30, quindi leggermente spostato l'orario d'inizio e eh, avremo insieme la possibilità di eh, condividere la cena del Signore. Poi eh, per quanto riguarda gli annunci della settimana non li leggerò tutti. Eh, segnalo solo ehm, che mercoledì non è stato segnato qui nel foglio l'incontro della società di Cucito e che venerdì eh, presso il centro culturale valdese ci sarà una conferenza di presentazione della mostra le medaglie del re sole del museo valdese e che poi domenica 25 febbraio ci sarà il culto alle ore 10 anticipato di un quarto d'ora perché avremo l'assemblea di chiesa con la discussione della relazione finanziaria, le elezioni per il sinodo della conferenza distrettuale e i revisori dei conti più eventuali varie e alle 17 il pomeriggio presso il teatro del forte il, uno spettacolo del gruppo teatro Angrogna dal titolo Donne compagne resistenti tutti gli altri appuntamenti vi lascio, li lascio a voi alla vostra lettura perché possiate appuntarli e partecipare. La colletta che adesso noi raccoglieremo, le, le nostre offerte, le destiniamo, come eh, de da decisione eh, della tavola e del sinodo, alle chiese sorelle del Rio della Plata, per cui adesso passeranno gli anziani e le anziane del Concistoro, eventualmente coadiuvati dai bambini e le bambine della scuola domenicale, per raccogliere le nostre offerte.
forza, la capacità di resistere che hanno dimostrato le nostre madri e i nostri padri nei secoli di persecuzione. Guida i nostri passi, le nostre scelte oggi. Indicaci la via che dobbiamo percorrere nel tempo in cui ci hai dato di vivere. E tu, Signore, con la tua mano potente intervieni in tutti i luoghi dove non c'è libertà, in tutti i luoghi dove non c'è giustizia. Amen. corpo, nella mente, nello spirito. Per chi non ha più speranza, e ti chiediamo, Signore, di fare tu quello che non riusciamo a fare noi, di liberare queste persone dal male, di liberarle profondamente. E ti preghiamo, Signore, per tutte le persone che non hanno libertà. Oggi, nel giorno in cui la ricordiamo e la celebriamo, la libertà, non hanno libertà perché sono recluse, perché non possono uscire dai loro paesi, perché muoiono nelle guerre, per ragioni giuste e sbagliate. Noi ti preghiamo, Signore, di dare libertà a chi non ce l'ha e la sta cercando, a chi ce l'ha e non sa che cosa sia, a chi non l'ha e con te la può vivere anche in una prigione, anche inchiodato a un letto. Ti preghiamo, Signore, perché le nostre comunità, le nostre chiese siano in grado di portare questo messaggio meraviglioso del Vangelo, che tu ci liberi dal male e dal peccato. Resta con noi in questa giornata di festa. Donaci il senso di, della nostra riconoscenza per quello che abbiamo avuto ed abbiamo, che è tantissimo. E ti preghiamo per chi non ha, per chi non ha un'appartenenza, non ha una famiglia, non ha delle persone che gli vogliono bene. Signore resta con noi, donaci la tua pace, la tua libertà, donaci dei fratelli e delle sorelle con cui vivere e dei cuori riconoscenti. Amen. E ora diremo il Padre nostro ascoltando la scuola domenicale.
Nessuno si vanti di fronte a Dio. È grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per volontà di Dio è stato fatto per noi sapienza e giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanta si vanti nel Signore. È nella sua pace che noi lasciamo questo culto. Amen.